大家好，我是十三。没错，又到了圣诞节。上次呢，用这种方式的确有引到圣诞老人，而且还多了一些圣诞礼物。这次更有诚意啦，多了点夹雪，让圣诞老人有种家乡的感觉。啊，对，放袜子啊，摆这边，一个怎么够？大概有两个啦。好，赶快接电。最近刚好入手 W 二五零 X， 我觉得它正缺一点，你也知道改装品，所以希望哎、欸、今天晚上的时候会有圣诞老人多送点礼物。不过那个圣诞老人就是因为我预算不够多，所以我先用就是棉花代替来当雪。我知道有其他做比较好的东西，那就等明年吧。这次就讲究一点，好谢谢。怎么怎么好像求圣诞老人更像求神一样？看错吧？这去年是圣诞老婆婆，就是丢下礼物绕跑。今年这个是小的 Elf， 迷你 Elf。哎、欸，不过不错了，至少带了很多礼物。好，那我们就直接来开箱，看看又要留什么。好，这个直接开。等一下，这不是我的啊！来，进下一个，看到底有什么呢？没有错，这之前呢，我有买这个，这其实就是 f r e n c i d e r 呃，防倒球给前面的。轮轴、后轮轴，然后加上车子引擎部分的。好，那这个其实对于越野车滑开车来讲，其实帮助并不是说特别要保护你的车壳什么，因为车子本来就很窄嘛，主要就是不会去伤到你的 f o o t p a c k 就你脚踏啦。好，还有什么呢？啊，对，之前我说这个排气管非常吵，所以有个消音塞。那当然，除了消音塞之外，也许排气管也需要去。重新 repack， 不过我想要先试试看消音塞。Yes、欸。有一滴条。啊，对对对，这是尾巴的方向灯，因为这台车虽然有原本有 LED 方向灯是之前车主改的，不过它边边其实好像有点有点松掉，想说直接换。然后这是 LED 条，就自己试看看咯。拉杆。可调试，不过这边可调试做法是会往前折，然后这边做调整，跟一般那个跑车啊、建设其实不太一样。好了，那下一箱是什么呢？我都忘记我自己跟圣老公到底许了什么东西，不过来看看。这是啊，对，这是贴在轮圈上的，对，有点刺，哎，是这次走比较像是红黑哦，好，有点缀，我记得是反光的，没错，让它多一点安全性。哇，护工的罩子，那这当然就是护工啦，护工的配件，护工的配件，护工的配件。圣诞一体啊！我后来才发现，原来这些东西都是 made in 台湾的，全部都是这些这些木工配件都是 trust 的。所以我蛮好奇，到底是哪一家工厂在做？应该是在南部的某个工厂，搞不好有人看的话知道说是是谁代工的，因为好像 trust 好像不是台湾的牌子，这应该是代工，全部都台湾做的。哦，对。特色方向灯，这是台湾做的，这是可以连在我的罩子上面
，之后就是把方向灯放在罩子上面，我觉得这样刚好其实也比较明显啊，比较往外面走。啊，这是什么？啊，对，镜子，这是，这不是手把镜，这是护工镜，可以放到护工上面的，试试看。前面这比较比较小，可是这样装起来比较不占空间。好，那个，哦 ，relay 啦，<笑>为什么讲好像自己又不太清楚，到底拿了什么东西？就这次一次就是，今天看到我一次收刮了很多。relay 其实就是因为换 LED 灯的时候，它闪烁很快嘛。之前那个原本的 WI 其实就有这个问题，那主要就是因为你可能改了一个一边的 LED。那如果你没有装 resistor 或者没有改 relay 的话，它跳动的频率就会快很快很多。它跳动的频率就会快很多，所以就刚好一个 relay。好、啊，哎、欸，这是什么？不不规则。啊哈！新的椅子，好，是椅套跟它的缝。那这是看一下 C Concepts， 对啊 ，W 2 0 X、W 2 0 R 用的。那原本那时候我提到它的椅子呢，因为之前的车主他自己去割的嘛，然后为了他女朋友，我想说怕它太高，车子太高，所以他们自己去割完，我觉得其实骑起来不是很舒服，会会往下滑。干脆就一并换掉，换成 C concept， 然后它，呃，连里面的这个缝都一起拿到。不过这要自己装。那我不知道看我影片的是不是有人自己去套过，就是椅垫啊，或去修改椅垫这样子。那我其实是没有装过椅垫啊，所以这是刚好是一个经验，自己学看看怎么样去装椅垫。应该蛮 straightforward， 的就是装上去，然后拿定书针这样把它垫好。不过好像一般定书针不够强。好。好，把它摆出来看一下。哦，这次感觉大丰收。其实我还有东西没有来，但那个就等到全部装去之后，最后再给大家看是什么东西。好了，那现在就是先从这些零件着手。当然之后我觉得应该还是会有啦，还有一些东西需要调整。其实我蛮想换它的脚踏，那它是前车主改的，我想要换下面有 slider， 不然就是那个有滑块，可能可以可以自己做。啊，差点忘了。我刚刚说怎么会有我女儿的书？对，因为我还要买一本书给大家看一下啊。对、欸，不是这本，对，等一下给我女儿这本《Tooth of the Wrist》，这就是弯道圣经。那我不知道是不是很多人知道弯道圣经？其实网络上是有呃，是盗版影片来，就是有人把影片放到网络上，是好像是中文版的。我以前有看过，但是书的话，其实我还没有读过。啊，我想说，刚好就有冬天呢，哎、欸，哎，就是研读一下，说里面大概在讲什么。那也希望自己的骑车技巧可以再更进步。当然，其实还有一个愿望，就是希望有一天可以去参加加州赛车学校的训练课程。但是那真的真的很贵，那时间上也是也蛮难巧，因为它都有特定的时间。然后再去上 California Superbike Sport 之前呢，至少哎、欸，先读一下就是 k i t c o 他的书，然后总不能说就是都搞不清楚，然后再去。那这本书其实算蛮老的啦，不过就是它网络上的影片一样，其实它非常的实用。然后它尤其是对于赛道骑乘，那 k i t o 本身就是从赛道的骑乘技术，然后再延伸到街道，所以呃，我觉得是一定有很大帮助啦。那我说真的啊，其实很多人是不喜欢看书嘛，那可能都要直接看影片。但是我觉得买这本书，尤其原文书，你买回去，哎、欸，因为是关于骑车的，你看。然后我给你读他的技巧，刚好又可以学英文，我觉得真的是注注意很大。这本书我看了多少钱？十九点九五，对吧、啊？二十块美金，其实也不贵。那我不知道看我书中文版的，那我也不知道网络上是不是找到，应该是找得到。但我但我就自己是决定要支持一下，就买了原版书，然后回来看。那当然最重要的就是未来的汽车旅程，也希望可以继续跟大家分享。好啦，那看来以后还有很多多元的影片可以跟大家分享。那这次就先祝大家圣诞节快乐啦，谢谢大家。<音樂>